Okay. Mm. Tirumular Yoga Sitta Pedam Siva Yogi Sivarajan. Nani Podi Tirumandratil Jodi Dianam in the Talipil Chilakartikalai Kora Vimurain. Jodi Dianam in Badi Uli Dianam in Dal Udane Palalarin Yamakambaru. Alperun Jodi, Alperun Jodi, Tani Perum Karna, Alperun Jodi, in by Indri Valalar Kurgra Valalar Jodi, Valibate, Chirapita the Yen and Dal, Makalai, Uru Valibat, Kuru Padi Mele, Kundura Vendum, in the Anatil Dan, our Jodi Valibate, Prabala Bertina Indumatil, Uru Valibadu. Aru Uru Valibadu, Aru Bavalibadi, and Mundu Bahana, Valibadal Lundu Idil Jodi and Badi Aru Uru Valibatilbur Atabadiaha Patal, Siva Lingam, Aru Uru Valibatilbur Ungilke Rama Vishnu Rudran, Mageshran, Viral Alam, Uru Valibatilbur Varil Sada Sivan, Aru Uru Valibadu other Kumelaka, Aruba Valibad Aruba Valibadi and Dal Bindu, Nadam, Parabindu, Paranadam, Ivangalla, Aruba Valibad Ahave Uru Valibad Vendam in the Karate Valir the Way Valalar, Jodi Valibad, Aru Uru Valibadi, Boditar In the Jodi Valibad, Jodi, Dianam Thirmandratulum, Valir the Padura. The Jodi the Dianam, Palava Diana till Palavahi Dianangal Irikandana Uli Dianam, Wongar Dianam, Expansion Meditation Kundalini Dianam, and a Palavahi Dianangal Irandal, the Uli Dianam, Paravalaha, Pilabatu Rikrad. In the Uli Dianatin Yena Vishesam, Yendu Parpo Sadara Namaha, Dianangi Vimbur Hill, our Vital Dianangi Vadarandal Mudalil Yenda Yadatil Irka Vendum Yendu. Terujaidi and the Edatil Dan Dinabum, Urkuripita Neratil, the Ananji event. The Ananji Imbodi, Kiraku Muhammaka, a leather Vadaku Muhammaka in the Dianate, Todanga Vendum. Ade Pondi, the Anatilka Ukaru Irpidamum, or non conductor Hirka Vendum, Palayaratil Pulitol, Mandolelam, Pine Petitivan Takil, Tarpo the Adelan Tadaja Patula the Ahewe, Ungil their people pile Ukarla. இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து தியானம் செய்தால் நம் உடம்பில் உருவாகும் எனர்ஜி மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் கரண்ட் ஆஸ்ட்ரல் நர்வ் கரண்ட் கீழே செல்லாமல் உங்களுக்கு உடலிலே பாதுகாக்கப்படும் மேலும் இந்த ஜோதி தியானம் பயில கூடியவர்கள் முதலில் புருவ மத்தியில் அதாவது சுளுமனை இடத்தில் ஒரு ஜோதியை அவர்கள் Karpane செய்து அதை நல்ல ஒளிவரும் நிலையில் தியானம் செய்ய வேண்டும் சுளுமுனை தியானம் சுளுமுனையில் ஒரு ஜோதியை தியானம் செய்வது ஆனால் இந்த பயிற்சி கேட்பதற்கு எளிது மாதிரி இருந்தாலும் இதனை பலக பலக தான் ಅದருக்கு பலன் கிடைக்கும் இந்த சுளுமுனை ஜோதி தியானத்தை நாம் பயில்வதற்கு முன்னால் சில பயிற்சிகள் எடுத்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் Udarna Maha Hadayoga Tilula Pairchundri, the Sadkiri Lundri, the Nai Tredak and Zulwar Hill. The Tredak Pairchi at the Tal, Ulke, the Jodi Dianum, Brevahavarum, Melum, Chulumanai Tarako. Either K, Ningluka, the Gundu, were Aindadi, Duratil, or Murduverti, Aladur Jodi, Vaitu Kundu, Ningal Kani, Makamal, Kojanera, Madil, Apri, Partu Kundu, Pinadi. அதை கண்ணை மூடி கொண்டு அந்த ஜோதியை புருவ மத்தியில் தியானிக்க வேண்டும் அந்த ஜோதி சில நேரமே இருக்கும் பின் மறைந்து விடும் என்றாலும் தொடர்ச்சியாக பயிற்சி நீங்கள் செய்து வந்தால் அந்த ஜோதியை புருவ மத்தியில் பார்ப்ப கண்ணை தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு வழிவகுக்கும் இவ்வாறு அதன் அடுத்தபடியாக 
கையை சுழுமுனைக்கு நேராக நீட்டி கை விரல் பெருவரலில் உள்ள நகத்தை பார்த்து பழக வேண்டும் அவ்வாறு பகுத்து பா பார்த்து கண்ணமைக்காமல் பார்த்து பார்த்து கொண்டே இருந்தால் நம் பார்வை அதில் குவியும் நம் இரு கண் பார்வையும் ஒரு பற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குவிந்தால் அதற்கு நேராக ஒரு சக்தி உருவாகி நம்முடைய சுழுமுனை மற்றும் தலைக்கு உள்ளே இருக்கும் பிச்சுட்ரு கிளான் பீனியல் கிளான் ஆகியவற்றை தூண்டும் அதை நாம் நன்றாக உணரலாம் நாம் கண் பார்வையை முன்னாடி குவித்தால் அதற்கு நேராக பின்னாடியாக ஒரு ச ஒரு ஃபால்ஸ் உருவாகும் இதனை ட்ரையாங்குலர் லாவா ஃபால்ஸஸில் கூறப்பட வேண்டும் ஒரு ரெசல்டன்ட் ஃபால்ஸ் உள்ளே செயல்படும் போது அது நம்முடைய கிளான்ஸ் தூண்டப்படும் அதே மாதிரி சுழுமனை திறக்கும் இதற்கு அடுத்தபடியாக இரு பார்வையும் நம் மூக்கு நுனியில் குவிக்க வேண்டும் நம் மூக்கு நுனியில் குவிக்கும் போது அது அதைவிட அதிக சக்தியாக நம் தலைக்குள்ளே ஒரு ச ஒரு ஃபோர்ஸ் சென்று செயல்படுவதை நாம் நன்றாக உணர முடியும் அது நம்முடைய உச்சியிலும் நம் தலைக்கு உள்ளும் நம் தலைக்கு பின்னாலும் ஏதோ ஒரு ஃபோல்ஸ் வெளியேறுவது மாதிரியும் அதில் செயல்படுவது மாதிரியும் நன்றாக உணர முடியும் அது மட்டுமல்ல நம் மூக்கு நுனி சந்திரனுடைய நுனி ஆகும் ஆகவே அதில் நம்முடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி அந்த நுனியில் இறங்கும் இவ்வாறாக இந்த பயிற்சி ஜோதி தியானத்துக்கு மிகவும் உதவும் இதற்கு அடுத்தபடியாக நம் பார்வையை ரெண்டு புருவ மத்தியில் குவிக்க வேண்டும் நம் பார்வையை புருவ மத்தியில் குவித்து அவ்வாறே உட்கார்ந்தால் அது மிகவும் நம்முடைய சுழுமினையை திறப்பதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இது பல முத்திரைகளில் இது இருக்கின்றன உங்களுக்கு சாம்பவி முத்திரை என்பது இந்த முத்திரை தான் இதில் பத்மாசனத்தில் இருந்து கொண்டு கண் பார்வையை நேரே மேலே ஏற்றி இரண்டு கண்களுக்கு நடுவே ஏற்றி கொண்டு சின்முத்திரையில் இருந்த வண்ணம் இருந்தால் இந்த முத்திரை வரும் இதே போன்று இந்த இடத்தில் சுழு முனையில் நம் நம்முடைய கவனத்தை சே சேர்ப்பதற்கு அஸ்வினி முத்திரை மற்றபடி அட்டு கேசரி முத்திரை என்ற முத்திரைகளும் பயிற்சி எடுத்தாலும் சுழுமுனையில் நன்றாக அழுத்தம் கிடைக்கும் இந்த ஜோதி தியானம் பயில்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த ஜோதி தியானத்தை நாம் மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டும் இதனை திருமந்திரத்தில் ஒன்னா நயனத்தில் உற்ற ஒளி தன்னை கண்ணார பார்த்து கலந்து அங்கு இருந்திடில் என்று குறிப்பிடுகிறார் அந்த நயனத்தில் உற்ற ஒளியை நாம் கலந்து பார்த்து இருந்து கொண்டே இருந்தால் நம்முடைய சுழுமுனை மற்றும் சகசிராரத்தில் உள்ள சகசிர பத்மத்தில் உங்கள் இது அந்த செயின் அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ தொடங்கும் இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ தொடங்கினால் நம்முடைய பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகும் நம்முடைய ஆன்மீக சக்தியும் அதிகமாகும் அதற்கு பின்னாடி இந்த ஜோதியை சுழுமுனையில் நிறுத்தி பழக்கப்பட்ட பிறகு அதன் அடுத்தபடியாக தலைக்கு உள்ளே தலைக்கு உள்ளே நம் இந்த ஜோதி நடுபாகத்தில் இருப்பதாக கற்பனை செய்து தியானம் செய்ய வேண்டும் இதனை சித்தர்கள் தியானத்தில் குறிப்பாக கூறுகிறார்கள் அதை தலைக்கு உள்ளே வெட்ட வெளியில் தியானத்தை ஜோதிக்க வேண்டும் என்று பல சித்தர்களும் கூறியுள்ளார்கள் இது இதை அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட வெளிகாட்டி என்று திருமந்திரத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது நாம் தியானம் செய்யும் போது நம் அண்ணாக்கின் மேலே நம் தலைக்கு உள்ளே ஒரு ஒளி இருப்பதாக நாம் தியானித்து பழக வேண்டும் இந்த ஒளி சாதாரணமாக பச்சை நிறத்தில் இயற்கையாகவே தோன்றும் என்று கூறுகிறார்கள் ஆகவே இந்த ஒளி தியானமும் நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் வாசி பயிற்சி செய்தால் கூட பச்சையாக ஒரு ஒளி ஒளி அண்ணாக்கின் உள்ளே உருவாகும் என்று கூறுகிறார்கள் ஆகவே அத்தகைய ஒரு ஒளியை நாம் தியானிப்பது இன்றும் நன்றாக இருக்கும் அதற்குப்படியாக நாம் உச்சியிலே நம் தலை உச்சியிலே ஒரு ஜோதி எரிவதாக நினைத்து கற்பனை செய்து தியானத்தை நாம் தொடர வேண்டும் அந்த ஜோதி தலைக்கு மேலே ஜோதியை தியானிப்பதும் சித்தர் தியானத்தில் ஒரு வகையாக உண்டு இதனை செம்பொனின் உள்ளே திகழ்கின்ற ஜோதியை அன்பினை ஆக்கி அறுத்தி ஒடுக்கி போய் கொம்பேறு கும்பிட்டு கூட்டமிட்டாரே என்று திருமூலர் கூறுகிறார் அதாவது இந்த ஜோதியை நாம் தியானிக்கும் போது நம்முடைய சகசிரார பத்மத்தில் ஆயிரம் இதழ்களும் மேல் நோக்கி விருந்த வண்ணம் இருக்கும் அதில் நம் தலைக்கு மேலே குரு மண்டலம் சிறப்பாக விளங்கி அதில் சிவசக்தி நடனத்தை காணலாம் 
அதில் ஆனந்தமா ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் என்பதை இதில் திருமூலர் விளக்குகின்றார் அந்தமில்லா அறிவின் ப பரம்பொருள் சுந்தர ஜோதியும் தோன்றிடும் தானே என்று குறிப்பிடுகின்றார் நாம் அவ்வாறு தியானம் செய்யும்போது நம்முடைய தலையின் வலது பாகத்தில் திருநடனம் சிவனின் திருநடனத்தை நாம் காண இயலும் என்று எதிரில் கூறுகிறார் இதுபோன்று இந்த ஜோதியை உடம்பில் உள்ள பல பாகங்களிலும் மூலாதாரண்டு மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் என்று பல ஆறு ஆதாரங்களிலும் நாம் கற்பனை செய்து தியானம் செய்யலாம் அநாகத சக்கரத்தில் ப பனிரெண்டு விதமான பனிரெண்டு விளக்குகள் இருவது மாதிரி கற்பனை செய்து கொண்டும் தியானம் செய்யலாம் இதனை கூறும் இடத்து மனத்து விளக்கினை மாண்பட ஏற்றி சினத்து விளக்கினை செல்ல நெருக்கி அந்தமில்லா அறிவின் அரும்பொருள் சுந்தர ஜோதியும் தோன்றிடும் தானே என்கிறார் அது மனத்து விளக்கு மனச மனதில் இந்த ஜோதியை ஏற்ற வேண்டும் ஓவம் என்ற தீயை அணைக்க வேண்டும் மற்றபடியாட்டு இந்த தோ ஜோதியை ஏற்றி நாம் தியானம் செய்தால் நமக்கு பல நன்மைகள் உண்டாகும் அநாகத சக்கரம் தூண்டப்படும் அதனால் நமக்கு பிறகு பல ஆன்மீக சக்திகளை நாம் ஈர்த்தெடுக்கும் நிலை உருவாகும் இவ்வாறு ஜோதி தியானம் என்பது பழைய காலத்தில் இருந்தே சித்தர்களால் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது அது குறிப்பாக திருமந்திரத்தில் இந்த ஜோதி தியானம் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஜோதி தியானம் கேட்பதற்கு எளிக எளிதாக இருந்தாலும் குரு வழியாக பயிற்சி பெற்று செய்வதே சிறப்பாகும் ஆகவே பயிற்சி பெற விரும்புபவர்கள் திருமூல சித்தர் பீடத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு எண் நைன் ஃபோர் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ்